എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന മൃഗങ്ങൾക്കാട്ടെ പൂച്ച അങ്ങനത്തെ എല്ലാ എല്ലാ മൃഗങ്ങളും അതായത് പശുക്കൾ ആട് എന്തിനായാലും ചെറിയ ചെറിയ മുറിവൊക്കെ പറ്റാറുണ്ട് അപ്പൊ ആ മുറിവ് പറ്റി അത് ചീഞ്ഞ് പുഴുവൊക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ കൂടുതലാണ് അതും ഈ മഴക്കാലത്തൊക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ പുഴുവൊക്കെ വന്നായിട്ട് എന്ത് എന്ത് മരുന്ന് അടിച്ച് നമുക്ക് അതിനെ ക്യൂർ ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ പുഴുവിനെ ഒക്കെ കൊല്ലാം തന്നെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ ഇത് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക അപ്പൊ ഇതാണ് ബ്രൂണോ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ തോട്ടത്തിൽ എട്ട് വർഷമായിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ജർമ്മൻ ഷെപ്പിട്ട് എനിക്കപ്പെട്ട ഡോഗാണിത് അപ്പം ഇവന്റെ പേര് ബ്രൂണോ എന്നാണ് അപ്പൊ ഇവന്റെ കാലില് ചെറിയൊരു മുറിവ് പറ്റിയായിരുന്നു അതെ ഇത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഇത് മുറിവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ തോട്ടങ്ങളൊക്കെ കുറെ കുരങ്ങന്മാരൊക്കെ വരാറുണ്ട് അപ്പൊ കുരങ്ങന്മാരെ ഓടിക്കാനായിട്ട് ഇവൻ മേളിലേക്ക് നോക്കി ഇങ്ങനെ ഓടാൻ നേരത്ത് ഓടാൻ നേരത്ത് അവന്റെ കാലില് ഈ കല്ലൊക്കെ തട്ടി മുറിവ് പറ്റണാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ മുറിവ് പറ്റി ഇത് കൂടുതൽ ചീഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു മുറിവ് അപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ പുഴുവൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി നമ്മള് ആദ്യമേ ഒരു മരുന്നാണ് എടുത്തത് അതെ ഈ ടോപ്പിക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മരുന്നാണ് എടുത്തത് അപ്പൊ ഇത് ഈ മയ്യ ഒരു മരുന്ന് പണ്ടൊക്കെ നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു അടിച്ചാൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങും ഈ ഒരു പുഴുവൊക്കെ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പുറത്തേക്ക് ചാടി വരുമായിരുന്നു ഈ ടോപ്പിക്ക് യൂർ അപ്പൊ ഇതിന്റെ എന്താണെങ്കിലും ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ എന്താണെങ്കിലും താഴെ കൊടുത്തേക്കാം ഇത് എവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാം ആമസോണിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തേക്കാം അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പണ്ടൊക്കെ നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു നല്ലോണം ഒരു ആ ഒരു പുഴുവൊക്കെ അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പുറത്തേക്ക് വരും അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചു കാണിച്ചു തരാം കാലിയാടാ അതെ അതാണ് ഒരു മഞ്ഞ കളറ് ഒരു ഒരു ലെമണ്ട് സ്മെല്ല് ഫ്ലേവറിലാണ് ഇത് വരുന്നത് അപ്പം ഇത് അടിക്കുമ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പുഴുവൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പുറത്തേക്ക് ചാടി വരും മുറിവൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങും പക്ഷെ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇത് അടിച്ചിട്ട് എത്ര അടിച്ചിട്ടും എഫക്റ്റീവ് അല്ല ഈ ഒരു മരുന്ന് പണ്ടത്തെ അത്ര ഒരു എഫക്റ്റീവ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ മരുന്നിന് വരുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു പുതിയ ഒരു മരുന്നാണ് ട്രൈ ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് അപ്പൊ അത് നല്ലോണം എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് മുറിവൊക്കെ ഉണങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്ക് പറഞ്ഞ് നൂറ്റി നാപ്പത് രൂപയാണ് വരുന്നത് ഈ ടോപ്പിക്ക് പറഞ്ഞ നൂറ്റി നാപ്പത് എല്ലാ മൃഗങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഹീൽ വൂണ്ട് എറിപ്പൽ ഫ്ലൈസ് അപ്പം ഈ ഒരു മരുന്ന് അടിച്ച ഈ ഒരു ഈച്ച പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ ഈ ഒരു മുറിവിൽ വന്ന് മുട്ടയിടുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു പുഴുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഈച്ച വരാണ്ടിരിക്കാൻ ഇത് നല്ലതാണെന്നാ പറയണത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇത് അടിച്ചിട്ട് അത്രയ്ക്ക് ഒന്നും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല പെട്ട ഈ ഒരു പുഴുവൊന്നും ചാകാണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല അപ്പൊ രണ്ടാമത് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു ഒരാഴ്ചയായിട്ട് അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു വെട്രം സ്പ്രേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു സ്പ്രേ അപ്പം ഇതിന് ഏകദേശം നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് വില വരുന്നത് ഒരു നല്ല സ്പ്രേ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് കാരണം ഇത് ഇത് അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പുഴുക്കൾ പുറത്തേക്ക് എപ്പോൾ ചാടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് ആദ്യം തന്നെ പറയാം ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രൊമോഷൻ വീഡിയോ അല്ല ഇത് എനിക്ക് അടിച്ചാൽ എനിക്ക് നല്ലതായിട്ട് തോന്നിയ ഒരു ഒരു കമ്പനി സ്പ്രേനെ പറ്റി പരിചയപ്പെടുത്ത മാത്രമാണ് അപ്പൊ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപകാരപ്പെട്ടേക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു നൂറ്റമ്പത് രൂപ കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഈ സ്പ്രേ മേടിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സ്പ്രേയുടെ കൊടുത്ത് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ അടിച്ചു കാണിച്ചത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചെറിയ സ്ട്രോയും കൂടെ കിട്ടും അത് നമുക്ക് ഊണ്ടിലേക്കൊക്കെ കറക്റ്റ് പ്രഷറിൽ നമുക്ക് അടിക്കാൻ വേണ്ടി കമ്പനി തരുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ സാധാ ഹിറ്റ് ഒക്കെ പോകുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു സ്ട്രോ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഊണ്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് കറക്റ്റ് പ്രഷറിൽ അടിച്ചു വിടാം ജസ്റ്റ് അടിക്കണമെന്ന് കാണിച്ചു തരാം എന്നാ കാര്യം എന്നിടാ ഒന്നുമില്ലത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ജസ്റ്റ് എപ്പോഴും ഏത് സ്പ്രേ ആണെങ്കിലും അടിക്കണതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് കുലിക്കണം കേട്ടോ അടിക്കുമ്പോൾ ഒരു പെയിൻ തോന്നും ഒ
ഈ ടോപ്പിക്ക് വരുന്ന നൂറ്റി നാൽപ്പതും ഇതിൽ നൂറ്റി അൻപതും പക്ഷെ ഒരു നല്ലൊരു എഫക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വെട്ടം സ്പ്രേ അടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിപ്പം ഇതിലും വഷളായിട്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ മുറിവൊക്കെ ഇരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് എല്ലാം ഹീലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഹീലായി വരുന്ന സംഭവമാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ രണ്ട് സ്പ്രേ അടിക്കുമ്പോഴും ഇതിന് കുറച്ച് പ്രിക്കോഷൻസ് ഒക്കെ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇത് അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു സ്പ്രേ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യരുതെന്നും പിന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളുടെ കണ്ണിലേക്കൊന്നും ഇത് അടിക്കരുത് ചിൽഡ്രൻസിൻ്റെ അടുത്ത് നോക്കി ഇപ്പോൾ എവേ ഫ്രം ചിൽഡ്രൻസ് ചിൽഡ്രൻസിൻ്റെ അടുത്തൊന്നും വെക്കാണ്ടിരിക്കാം പിന്നെ ഇതൊരു അമ്പത് അമ്പത് ഡിഗ്രി ഷെൽസിന് കൂടുതലുള്ള സ്ഥലത്തൊന്നും ഇത് വെക്കരുത് കാരണം ഇതൊരു ഇൻഫ്ലേമബിൾ ആണ് തീ പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ അടിക്കുക പിന്നെ പിന്നെ രണ്ടാമത് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഡയറക്ഷൻ ഫോർ യൂസ് ആണ് അതായത് ഇത് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യണ ആ ഭാഗത്ത് ആ ഒരു മുറിവുള്ള ഭാഗത്ത് അതിൽ നിന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു സ്പ്രേ അടിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഇത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒരു ദിവസം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അടിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അടിച്ചാലും മതി നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദിവസം അപ്പം ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഒരു സ്പ്രേ നമുക്ക് എന്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ വേം ഇൻഫെക്റ്റഡ് വൂൺസ് അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പുഴുവൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു മുറിവിനൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു സ്പ്രേ ആണിത് പിന്നെ ഓൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രഷ് ആൻഡ് സർജിക്കൽ വൂൺസ് അപ്പം എല്ലാ ടൈപ്പിലുള്ള ഫ്രഷ് ആൻഡ് സർജിക്കൽ വൂൺസ് എന്ന് പറയുമ്പം സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്ന വൂൺസും അതുപോലെ തന്നെ സർജിക്കൽ നമ്മൾ തുറന്നിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യണ പോലത്തെ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വൂൺസിനൊക്കെ പറ്റിയൊരു ഇതാണ് പിന്നെ പിന്നെ ഡെർമറ്റോമൈക്കോസിസും അതുപോലെ തന്നെ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ബെസ്റ്റ് ആണ് ഈ രണ്ട് സ്പ്രേയും പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ടോപ്പിക്കറിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു വെട്ടൺ സ്പ്രേ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏതാണ് ഇപ്പൊ നേരത്തെ നിങ്ങൾ ടോപ്പിക് യൂർ സ്പ്രേ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് പണ്ടൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഈ ടോപ്പിക് യൂർ അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്റെ വ്യത്യാസം പണ്ടൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരുന്നു നമുക്ക് പണ്ട് ഇവിടെ ആടിന്റെ കൃഷിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആട് പശുവൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന ഈ ഒരു ടോപ്പിക് യൂർ സ്പ്രേ ആണ് ഇങ്ങനെ പുഴു ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും മുറിവിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഹിമാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓയിൻമെന്റ് അതിപ്പം ഓയിൻമെന്റ് നമ്മള് ഏതാണ് ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ സ്പ്രേയുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മള് നോക്കണം കാരണം ഈ സ്പ്രേ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഊണ്ട് ഹീൽ ചെയ്യാനും ചെറിയ രീതിയിൽ ഊണ്ട് ഹീൽ ചെയ്യാനും നമുക്ക് പറ്റണുണ്ട് അപ്പം ടോപ്പിക് യൂർ അഥവാ ഈ ഒരു വെട്ടം സ്പ്രേ ഞാൻ പറയണ ഇതാണ് ഇത് നിങ്ങൾ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് മേടിച്ച് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം നേരത്തെ ഇതിനേക്കാളൊക്കെ വഷളായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുറിവ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്താണ് വൂണ്ടിൻ്റെ ഒരു അടുത്ത് ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളൊരു സ്പ്രേ വാങ്ങിക്കാം അപ്പം എനിക്ക് അത്രയേ പറയാനുള്ളൂ സോ എൻ്റെ ഈ ചെറിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എന്താണെങ്കിലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ ഈ ഒരു മുറിവ് വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും മൃഗങ്ങളെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സോ ഇതുപോലെ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് എൻ്റെ ഗ്രീൻ ലീഫ് മീഡിയ വെച്ചാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങളുടെ മൃഗങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ മുറിവോ അല്ലെങ്കിൽ മുറിവ് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പുഴുവൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ സി ഇൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ അണ്ടിൽ ദൻ ബൈ ബൈ